啊一些读书人，他们在一起。这种教会，他比较主张和政府对话，比较主张和政府对话，他比较开放性的心态，呃，超越于那个教会。我再讲一个很重要的问题，就是培训体系问题。为什么我要讲家庭教会的培训体系？实际上，我告诉你，你们可能看见了我第一篇写关于教会的文章，实际上我就是和家庭教会这些培训师在一起的一个对话。我到温州去，我因为我原来没有专门去研究宗教，我是研究社会问题的。但是我感觉到特别惊讶，就是在一个写字楼里面有一个培训培训的。一个机构，这个培训机构就是一个教会自己组织了十多二十个小孩子在那做培训，所以我又专门在那里去和他们对话，我问他们讲了什么课，学习了什么东西。那么这个培训体系大家要注意的，都要关系到我们将来我们下一步要分析他往哪里走的问题。实际上，这个培训体系就是现在中国的家庭教会已经有非常完备的培训体系。我们不要认为。就是几个人，几个人，哎、呃，做了一个教堂，或者怎么样，他有非常完备的，这一点啊，你必须进入他的体系里面去，你才能知道，呃，他不是行学院，但他有家庭教会本身的培养的体系。这些人员主要是一些宣道人，主要一些宣道人，不是外面的人讲课，呃，可能是，基本上他们说没有，基本上没有，就是请外面的人讲课是没有的。就是必须是教会里面的人，而且必须和他们宗派相关联的人，必须是一派的人，呃，是他派的还不能去。就是说，这个问题啊，是一个，我认为是一个时代关心的问题。我们先来讲两个很重要的问题。那么，政府到底对待家庭教会是什么态度？政府是什么态度呢？我们大家可能都知道，中央而言，基本上很小公开的。或者法律规定的关于家庭教会的一些明确的规定，说你合法或者非法，他是采取一个模糊措施。我认为他是一个鸵鸟政策，什么意思呢？就是装作没看见，或者内部看见了，我外面不看见。这一点啊是比较明显的。我认为对我为什么批评政府的家庭教会的政策？我认为他最大的问题不能面对他。我不，我一直不认为这个。家庭教会一定会出什么问题，或者不能出什么问题。但是我们有一个责任，我们必须去面对他。这么多人在做什么，干什么？哎，他们到底想怎么办？所以这个问题啊，我认为地方政府一般用“非法聚会”这个概念来形容它。说家庭教会一般说你是非法聚会。那么对于非法聚会这个，就是有打字，造成了很多冲突。我实际上研究的点就在。冲突开始的，就是为什么产生了政府与这个家庭教会的冲突？这些冲突，这些几年你们大家可能看见有这么多比较大的所谓的非非法聚会的这个冲突，这些冲突你们可以你们可以感觉到，到底是什么？到底是什么？是吧？你要聚会，政府来了说你不能聚会，你叫非法聚会。我要不说你宗教活动，那么这个问题。非法聚会到底是一个什么样的概念呢？是吧？它法律的底线在什么地方呢？什么时候才叫合法的聚会呢？当然，我们解释说，你经过登记的、你经过批准的宗教活动才是合法的宗教活动，是它的宗教非法的聚会。但是，非法聚会法律的惩罚在什么地方呢？我们在法律上找不到，找不到。所以，我认为这个是一个很重要的问题。中央政府，我们现在很难看见到对家庭教会具体明确的东西，但是内部它肯定是有的。但是它给我们的印象就是经过是一种视而不见的一个东西。实际上，地方教会啊，你们到地方去，你们去调查，接触那些宗教人员，有非常愤怒的，特别是那些搞基督教的，呃，那些丧事会的，非常愤怒的，也有一些活泼耐活的。有些地方政府官员说：“我实在是没有办法。”比如我到玉林地区去，他又讲的非常明确：“我没有办法，是吧？现在农村党组织根本就没有用，是吧？我现在还动员我们的党员去管那个教会，为什么？没办法。所以我们，所以讲
，对于这些政府这个态度，就是我们决定他往哪方面走的态度。我们再了了解一下家庭教会的代表人士的立场。那么这些家庭教会的人有什么看法呢？我在这提供了一篇文章，这篇文章讲什么呢？就是我在四个不同的地方，广东、北京，什么浙江，这个不同的地方访问了。四个宗教领，就是家庭教会的代表人物，他们有不同的观点。这个观点有三种，有三个个，这边可以说三种观点。第一个观点就是说，我们信教为什么要你政府来管呢？是吧？哎，与政府没关系，你认不认没关系，只要教民认同我们就可以了，只要教民认同我们就可以了。那么第二种就是愿意对话，但是不知道怎么对话。呃，我到政府去，政府不给我登记，我我也没办法。那么还有一种比较稳健的，就是说，哎，希望在法律框架内解决。那么我怎么看？我怎么看？我认为，我认为，对于家庭教会的问题，我们一定要公开化。我用了一个词，最近呃，我调查完之后，我在人民大学，在中国农业大学，在广州，我做了三项演讲。就专门讲家里教会的情况，不像今天讲的这么简单。我放了大量的录像和那个呃那个图片给他们看。我为什么说要脱敏？宗教问题非常敏感，是吧？我今天看到那个来的时候，我看到杨老师连我那个嘉宾名单都不敢写进去，<笑>因为我签名没有。他们告诉我你不能签，哎，但是呢你是嘉宾，<笑>什么原因？